Habari za mda huu mtazamaji wa IBN TV Africa na wewe msikilizaji wa 105.3 Maarifa Radio kutoka pale Tanga na karibu katika kipindi chetu cha kijana na jamii. Katika kipindi hiki mtazamaji wa IBN TV Africa tutakuwa nami Mujahid Rashidi lakini pia nina mgeni wangu ambaye vipunde nitampa nafasi ya kuweza kujitamulisha bila kumsahau mpiga picha wangu Ipiana Isaac ambaye pia niko naye katika kipindi hiki cha kijana na jamii. Karibu wenasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Naam dada, karibu sana IBN TV Africa. Asante. Uh, kabla hatujaanza ni kupe nafasi ya japo sekunde kidogo uweze kujitamulisha kwa mtazamaji wangu na aweze kukutambua. Uh, naitwa Florence Godifrankini, ni nafanya kazi CV People Africa, ni wakala wa ajira CV People Africa, ni recruitment agency. Asante sana. Mtazamaji wa IBN TV Africa baada ya mgeni wangu kujitamulisha na sasa ni wakati pia wa kuweza kutamulisha mada yetu hapa mezani. Mada yetu ya leo itakuwa ni muendelezo wa mada ambayo iliwahi kuzungumzwa hapa ikiwa na e, kwa jina la kijana na maisha baada ya chuo hii ikiwa ni namba mbili. Lakini katika mada yetu ya leo hasa tutazungumzia zaidi maandalizi ya uandishi wa CV kwa sababu vijana ndio hasa wahusika wakuu wa mambo haya ya CV. Nina mtaalamu wangu hapa basi yeye ndo atakuwa na kila kitu. Ah dada kama ambavyo nimetoka kumtambulisha mtazamaji kwamba leo tunazungumzia maandalizi ya uandishi wa CV. Na nyinyi ni watu ambao mnahusika hasa na shughuli hizi za uandishi wa CV kama ambavyo umejitambulisha kwamba mnatokea pale CV People's Africa. Mm -hmm. Lakini ili neno CV inawezekana mimi uh, na mtazamaji wangu tukawa tuna hatulielewi vizuri. Na wewe ni mtaalamu wa mambo haya ya CV. Mm -hmm. Bila shaka ungemfahamisha mtazamaji wangu kwanza CV ni nini. Okay. Uh, CV kama tulivyozoea ni kifupi cha neno curriculum vitae ambao uh, limetolewa huko kwenye lugha mbalimbali pa kufika CV CV. Sasa CV kwa Kiswahili sisi tunaita ni wasifu. Kwa hiyo ni taarifa fupi ya mtu yote anayoelezea yani taaluma yake, uh, ujuzi wake na kitu gani anakitafuta au taaluma yake na kila kitu kuhusu taaluma na ujuzi wake. Ndio mm -hmm. wasilivyo wasifu ulivyo. Aha. Kwa hivyo uh, tunatumia neno CV lakini kumbe ni lugha ya Kiingereza mm -hmm. ambayo ikiwa na maana ya wasifu wa mtu binafsi mm -hmm. ikiwa taaluma yake pengine na vitu vingine. Mm -hmm. Asante sana. Na ni upi umuhimu wa CV sasa? CV ni umuhimu sana kwa sababu uh, kijana kama kijana kabla hujafikia kwa wale ambao tukienda katika ule mtiririko ambao unafaa kabla haijafika kama hujafika kwa yule mwajiri wako kinachotangulia ni CV. Yaani mm. naomba aliweko wazi kwanza. Kinachotangulia ni CV kabla wewe mm. mwenyewe hujafika. Mm. Kwa hiyo umuhimu wa CV ni kwamba ule ni utambulisho wako wa kwanza kwa yule ambaye unatarajia akoajiri au kwa ile kazi ambayo unatarajia kwenda. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba CV ni ya muhimu sana kwa sababu kile ni kitu cha kwanza kinachoenda kutambulisha kwa mwajiri wako. Mhm. Ah uh, hapa tunajaribu tumejaribu tume kufocus hasa mm -hmm. e, vijana wa ambao wanatoka viwoni. Mm -hmm. e, lakini tukiacha na CV hizi ambazo zinaandaliwa rasmi ambazo tutakuwa tumezungumzia zaidi mm -hmm. uh, kama mtu uh, yani kazi yake anaenda labda au kuna CV kama ambavyo tumesema kwamba ni ya vijana wa chuo. Mm -hmm. Lakini je ikiwa yule mtu ambaye yeye hatoki chuoni mm -hmm. ana 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 namna yake ya CV au yeye ana sababu ya CV kuiandaa kuna jua kuna CV ziko tuseme labda tuseme mbili au zaidi na namna ya CV mm -hmm. kuna CV ambayo ni taarifa fupi iliyoandikwa katika karatasi halafu kuna CV ya wasifu wa mtu kitaaluma yeye pekee alivyo hasa hapa natofautisha kikiko kwa hivi kwa mm -hmm. mfano tunategemea yule ambaye ana elimu kwa hiyo ana CV ameandika kama elimu. Kuna mtu ambaye CV ambayo hajaiandika. Huyo mfano tunasema dereva wa bodaboda, boda, wa bajaji, mfanyakazi wa ndani, CV yake ni utendaji wake wa kazi. Mm -hmm. Kwamba mtu mwingine atakapokuja kukutana amefanya kazi kwangu, ameondoka, wewe utakapokutana na mimi ukaniuliza nahitaji mfanyakazi wa ndani, mimi nakumbuka nina mfanyakazi wa ndani anafanya kwangu vizuri. Kwa mimi mm -hmm. kile nitakachokuelezea wewe na kuelezea wasifu ule mtu. Kwa sijakupa CV, mm -hmm. lakini nimekuelezea wasifu wa mtu fulani. Kwa hiyo ni aina nyingine ya CV. Asante sana. Hapo uh, nimefurahi kwa sababu ni kweli kwamba 
tungewatenga hawa mm -hmm. watu wangesema ah na sisi kumbe hatuna uh, CV kumbe CV hawa ni ule utendaji wa kazi kula alikotoka okay. asante sana sasa uh, huu sasa ni wakati wa kile ambacho mimi nilikuwa hasa na kikusudia mm -hmm. eh, yani ujio wako eh, ili uweze kutueleza hiki ambacho sasa natarajia ya tukifanye mm -hmm. uh, hapa sasa tunataka tujue sasa maandalizi ya hii CV mm -hmm. kwa sababu kila mmoja anaandika anavyojua yeye lakini kwa kuwa sasa tumekutana na mtaalamu mm -hmm. na amini kabisa kuanzia leo mm -hmm. hata mimi CV yangu itakuwa ni mzuri zaidi kwa sababu tayari nitakuwa nimepata mafunzo kutoka kwa mtaalamu wa CV mm -hmm. inaandikwaje CV au format yenyewe ya CV mm -hmm. koje okay uh, nime summarize hapa kidogo kwa kifupi niweze kwa niende kwa mtiririko niweze kuelezea vizuri kwa hiyo wasifu ama CV inaandikwaje mm. kuna vipengele vya muhimu ambavyo vinatakiwa viwepo katika CV vya muhimu ah nitaweza nitaenda kuvitaja kwa taratibu na kuvielezea kila kimoja cha kwanza kabisa napofungua CV ya mtu nataka nikutane na uh, wanaita personal details hapa ambapo mtu anaweka information zake information anayotakia kuzikuta katika personal details ni kute jina kamili la mtu Florence Mkini ni kute namba ya simu contact details ambapo tunasema ni namba ya simu na email address. Namba ya simu, hakikisha namba ya simu unaiweka pale ni namba ambayo inapatikana. Sio kesho na kesho kutwa unapigia simu ile namba haipo. Au namba unayopigia haipo haipatikani imefungiwa. Kwa hiyo hakikisha unaweka namba ambayo inapatikana. Kuna mwingine ambaye anaweka namba yake na anaweka namba ya mtu wake wa karibu. Ile ni tokea mara nyingi nikiwa nafanya shughuli zangu unampigia patikani, unakuta namba ya pembeni unapiga unakuta ni ya mzazi wake, atakudirect utampata. Kuna kitu kinachofuata ni email address. Email a uh, unaweka professional email unakisha email ambayo inaendelea ku, ku ni vizuri kaweka email ambayo inaendelea kukumkumbusha HR bwana huyu ni Florence bado anaendelea kusoma CV ya Florence Nkini mimi naitwa Florence Nkini email yangu ni florence nkini at gmail.com florence nkini at yahoo.com kwa hiyo nazidi kuikumbushia ile pale badala ya kusema email nikaweka uh, kuna yale majina yetu yale ndio uh -huh. uh, pretty butterfly mm. at gmail.com yale majina yanaonyesha wewe sio professional yanaonyesha haupo serious ni namna gani ambapo ukiweka takazini utachukulia vitu okay. bila kuwa yani vitu vitakuwa vya professional kwa tukumbuke kama unavyoandika email unaweka professional email baada ya hapo tutaenda kwenye personal particulars unaweka na kitu kinaitwa address yani location address mm. mahali ulipo napofungua ile CV yako mimi kama HR Nijue huyu mtu kwa sasa hivi yuko Dar es kwa sasa hivi anaishi Mtwara, huyu mtu anatokea wapi? Kwa kama ni, ni, na, ni nafasi ya kazi, nijue kabisa nikimpigia je, upo tayari kufanya kazi mkoa fulani? Mm. Kwa sababu wewe sasa hivi uko mkoa fulani. Umeona? Kwa vitu kama au je, uh, sasa hivi ninahitaji watu kwa haraka. Huyu mtu ni kwa sababu location yake nasema yuko Dar es Salaam, ninaweza kumpata hata kesho. Kwa hiyo ni muhimu ukaweka current location, yani mahali ulipo kwa sasa. Ukaweka kwenye CV yako. Hiyo ni kwenye particulars, personal particulars tumemaliza. Ah uh, kinachofuata ni cha muhimu sana ambacho watu wengi watu nakiacha lakini ni cha muhimu sana. Wanaita uh, career objective statement, yani career profile. Ni sentensi tatu nne, mistari minne, mitatu pale unaandika objective yako yani katika career yako, inaelezea kuhusu career yako, wewe ni nani mm. katika hizo sentensi chache. Wewe ni nani? Umefanya nini? Unataka nini na utaifanyia nini kampuni? Wewe ni nani? Unataka nini? Ulifanya nini na utaifanyia nini kampuni? Kwa hiyo mtu akifungua CV yako moja kwa moja akifika pale, akisome ni mistari minne kabla hatajaenda kwenye education, hajaenda kwenye experience, hajaenda kwenye chochote. Ashajua kwamba huyu mtu ni huyu ni, uh, ni accountant, ni graduate amaliza accountant, sasa hivi ana CPA, anatafuta kitu fulani. Tayari. Kwa hapa anajua kabisa hii CV ni relevant yani ni ninacho kitafuta au niachane nayo nifungue CV nyingine. Kwa hiyo kabla hatajaenda mbali. Lakini kuna kuna siri moja labda ni iseme katika hii hapa kwenye personal particulars na profile, career profile. Kuna siri moja ambayo watu wengi hawaifahamu. Kila mtu anatakiwa fahamu kwamba mwajiri anatumia chini ya sek, chini ya dakika moja, yani sekunde sita paka saba kuangalia CV yako na kumaliza. Kufikiria aendelee au aishi pale pale. Kwa hiyo una chini ya sekunde sita au saba, kumfanya mtu afikirie pale niendelee au nisiendelee kwa sababu kila mtu anaangalia kusevu cost alafu ku increase 
profit mm -hmm. yani apunguze gharama aongeze faida no. sasa je kusoma CV yako yani CV yako ile kitu cha kwanza inamsaidia kupunguza gharama muda moja hapo ni moja hapo ya yeah. ehe anamsaidia kupunguza muda sasa ukiwa umeruka umeweka vitu havijakaa vizuri maana kile mtu atana huyo hata mtu ajali muda wangu kwa hiyo ni simu moja hapo kaa ukijua mwajiri yote anatumia chini ya dakika moja kuangalia CV yako na kufikiria aendele au aishi pale pale baada ya hapo kwa kama ni graduate yani mtu ametoka shule kinachofuata cha muhimu ni taarifa zake za taaluma education experience education background ndio inachofuata kama ni mtu ambaye tayari ameshaingia kazini kwa kipindi fulani ni vizuri akafuata working experience education ataweka chini kwa sababu hapo sasa mtu anakuwa haangalii tena elimu anaangalia kazi alichofanya kwa hiyo kunaona kuna utofauti kama wewe ni graduate kitakachofuata baada ya hapo andika education background Education background sasa kwenye sekta ni pale ambako unaandika elimu yako. Sio maana ambako wewe sasa ni umemaliza chuo ni graduate na degree alafu unaanza kuandika education experience unaanza kuanzia primary school <laughs> secondary o level mm. uh, o level advance unaanza huko primary school uweze kwa mfika secondary ujatoka primary. Kwa hiyo kila mtu anajua umetoka primary. Right. Unaweza kuanzia o la mean advance chuo mm -hmm. au kaandika tu chuo pekee advance chuo au kaandika uh, ni umetoka form 4 kaingia certificate ukaandika form 4 certificate paka degree yani ukaelezea hivyo hakuna haja kuandika hivi vya chini ambavyo sasa vinakuwa vina kwanza nasari na nasari eh kuna mtu anakuandikia <laughs> ametoka nasari <laughs> ametoka wapi una mm -hmm. mwisho wa siku CV yako itakuwa ndefu okay. kwa hiyo tunachojaribu kufanya hapa ni kupunguza vitu ambavyo havina umuhimu ili kuongeza nafasi ya kuweka vitu vyenye umuhimu ambavyo vinaweza kukupatia hiyo chance ya kuchukuliwa mm -hmm. Uh, baada ya education uh, kuna kitu tumekisa katika career profile zile sentence nne sio tuepuke kuna maneno wanaita um, kuna maneno fulani hivi ni to, wanaita top 10 clichés wale kuandika linkedin profiles mm -hmm. linkedin wenyewe ile ni professional um, media watu wanatumia ki professional zaidi watu waliwahi aliwahi kuandika waliwahi kuandika 10 clichés yani kuna ile maneno ambayo kila sivyo ukifungua utayakuta na sikubuki mara ya mwisho ni mwe kufungua CV nikaanza kuyasoma. Hamna mtu anayasoma tena kwa sababu zile ni opinion zako mm. mwenyewe kwenye CV yako. Hamna mm. mtu anazifahamu. Kuna mtu anakuambia ah team player, I'm a team player. Um, detail oriented, uh, motivated, self motivated, fast paced. Mm. Haya ni maneno ambayo kila mtu sasa anayatumia. Kwa hiyo imefika mahali tena hayana maana yake, imepoteza maana yake. Yeah. Kwa hiyo yale maneno maneno epuka kuyaandika na badala yake andika vitu ambavyo ni vya msingi okay. zaidi wewe ni nani umetoka unatafuta nini yani vitu vya msingi anaenda direct yeah. kwa sababu sikumbuki mara ya mwisho nimesoma CV ya mtu nikasoma ya maneno kwa sababu hizi ni opinion zako mwenyewe sio za yeah, mtu ni yeah. zako mwenyewe unajifikiria kwamba uko hivyo yes umeona kwa hiyo mm. hii ameshapitwa na wakati vizuri <laughs> sana aya tukitoka education tunakuja kwenye working experience hapa ndo pale ambapo unaandika uh, uwanja wako wa kujimwaya sasa unaandika vitu vyako kuhusu a uh, experience yako. Sasa aliyetoka shule atakwambia mimi sijai kufanya kazi, tusidanganyane. Kila mm -hmm. mtu alifanya field ya miezi mitatu au zaidi. Na naomba nirudi nyuma zaidi kabla ya CV. Ningependa kabla ya kusema kwamba maisha ya baada ya kijana baada ya chuo, mm -hmm. lakini pia kuna maisha, haya maisha ya baada ya chuo tunayatengeneza ukiwa chuo. Kwa hiyo leo hii unawaza utaweka nini kwenye working experience? Ujue kwamba ulikosea wapi ndio maana huna cha kuweka wakati ukiwa chuo sio muda ambao useme kwamba mimi nakaa darasani sana vyo vyetu haviko tena kama shule ukishafika kama shule za sekondari ukishafika chuo ndio maana kuna unaambua kuna kipindi mda fulani mda fulani mpaka fulani kuna kipindi ni kipindi cha mtu hicho ni kipindi ambacho wewe kama kijana ungekuwa unaenda kufanya volunteering una miezi mitatu ya likizo kila chuo na ile miezi yake yeah. mitatu unakaa pale ungeenda ukatoka ukaenda kuvolunteer kwenye kampuni yoyote kwenye NGO kusaidia watu kuna vituo vya watoto yatima kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukatoka ukaenda ukasema nafanya kwa vile vitu ukivifanya wakati huu wa nyuma mwisho wa siku ukiwa unaandaa CV yako unakuwa una vitu vya kuandika kwa hapo ndo nasema maisha kabla hata hujatoka kule kwa yeah. kule nako utafute cha kufa... ukiwa huko chuo uanze kutafuta cha kuandika usidanganye kwa ndo nasema lazima utafute cha kuandika ili baadaye kwenye CV yako wakati unaandaa CV yako una vitu vya kuandika. Aha. Sasa hapo hapo pengine uwe inatokea <coughs> kumradhi, uwe inatokea dharura kwa mfano umekuta nafasi ya kazi kwenye mm -hmm. gazeti imetangazwa mm -hmm. au kwenye TV au kwenye radio. Mm -hmm. Lakini wanasema kwamba working experience mm -hmm. mtu awe na experience ya miaka mitatu mm -hmm. au miaka minne na huyu ndo anatoka chuo, ndio mm -hmm. pale wanalalamika kwamba sasa mtapata vipi experience na mimi nimetoka chuo. Mm -hmm. 
ilo ndo tatizo linakuja. Sasa hapo mm. kuna kitu ndo hicho ninachokisema utapata wapi experience ya kati umetoka chuo. Yeah. Muda ambapo ulikuwa uko chuo free ile miezi mitatu kuna miezi kadhaa mingi sana ambayo mm. inakuweka ubaki ile ndani ya miaka mitatu una nafasi kubwa sana ya kuvolunteer. Okay. Mimi nilikuwa nikiwa chuo nilikuwa sikai chuo. Mm. Yaani na, nasoma chuo naishi chuo lakini ni kukiwa na muda ambao niko pending sina chochote utanikuta mtaani utanikuta kwenye chuo kituo cha watoto yatima na volunteer yeah. foundation tofauti tofauti naenda hadi mikoani naenda volunteer miaka miezi yangu mitatu narudi kwao mwisho wa siku nakuja kumaliza naingia kuandika CV mm -hmm. nina cha kuandika okay. na ni kweli wanapotoa matangazo unakuta kampuni inataka mtu mwenye miaka mitatu miaka miwili lakini pia kuna siri nyingine. Wanaweza kuwa anataka miaka mitatu miaka miwili lakini anatuma mtu ambaye ametoka chuo alafu anachukuliwa. Mm. Kwa nini? <laughs> uwezo wake. Alichokuwa anakifanya ndio kana ni mtu ambaye hana hana miaka mitatu lakini ukiangalia uwezo wake ni mkubwa. Umeona? Kwa hiyo kampuni inaweza kumchukua yule ikam anaona msao mtu akimchukua wa akimtrain wa atakuwa mtu mkubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa haonekani kwamba ni mwanafunzi lakini haonekani kwamba alikuwa na lala anatulia. Mm. Alikuwa anajituma. Asante tunaendelea. <laughs> Haya, tunatoka sasa tuko tumefika kwenye uh, mm. working experience sasa. Yeah. Working experience una yani unaipangaje? Uh, mimi huwa napendelea au nashauri, unasema uh, napenda uandike kitu cha muhimu kwanza ni duration, mwaka, yani kipindi ulichofanya. Ni field ni miezi mitatu, kwa tuseme leo tuseme tuseme ulianza mm, August 2016 mpaka January 2017. Ulikuwa unafanya kwa hiyo mwisho August 2016 mm. January 2017 kumaliza kuonyesha duration chini yake utaonyesha uh, labda ulikuwa a human resource officer position. Ehe, yu position sasa mm. ulikuwa ni human resource officer at kampuni gani okay. IBN TV mm. uh, field utaandika kwenye mabano ni field unaonyesha kabisa kwamba ni wapi kwa sasa umeelezea duration mwaka kile kipindi mm. ukaonyesha position ukaonyesha mwaka ukaonyesha kampuni baada ya hapo nakuja kusema duties and responsibilities katika kila CV usisahau kuandika duties na responsibilities yani vitu ulivyokuwa unavyofanya wewe kama HR ulikuwa unafanya nini na nini kwa nini unaorodhesha pale nimefanya hichi na hichi na hichi lakini kuna kitu cha muhimu sana ambacho huwa kinavuta macho ya msomaji wa CV yule ambaye anasoma amepokea CV ziko mpaka hapo napitia mm. zote Aa, kuna kuna nini kinamvuta pale akifika kwenye working experience kwamba asome yako aongeze muda wa kusoma yako afu aweke nyingine pembeni kama umeandika working experience ukaelezea nini afu akaandika achievement nilipokuwa pale IBN Africa nilifanikiwa kuongeza kama sales person nilifanikiwa kuongeza ki, kuongeza sales kwa asilimia fulani quantifiable yani kwamba mtu anaweza kuhesabu mm. kwa sababu sasa niliongeza sales lakini hujatuambia zimetoka hapo hapo wala mm. utaonaoandika quantifiable numbers yani namba ambazo unaweza kamesha Niliongeza kutoka kiasi fulani kwenda kiasi fulani. Nilipunguza kama HR nilipunguza cost. Kila kampuni nataka kupunguza cost. Yaani mm. keep that in mind. Yaani ikae kichwani. <laughs> Kwamba kila kampuni, kila mtu anataka kuongeza faida, kupunguza gharama. Mm. Na asara. Kwa hiyo wewe kama sales, uh, useme au uh, kama HR tuseme ulipunguza cost kwa kiasi kutoka hasara, kutoka kiasi fulani paka kiasi fulani au kaisha kabisa kwa kufanya nini labda nili, nilivofika pale nikakuta labda transport walikuwa kila mtu kila mtu anapewa hela lakini baada nikashauri kwa nini tusioke gari kwenye mafuta kwenye gari ya ofisi ikazunguka ikapeleka kila mtu kwao ile hela ikapungua paka kiasi fulani mm -hmm. hata intern kama intern ukiwa ile practical training kampuni huwa zinasikiliza unaweza ukatoa mawazo yako so ukifika pale unasema ah, mimi ni intern bwana <laughs> nimekuja kujifunza sije ku kutoa leo kichwani kwangu na mimi yasaidie watu wanatoa leo kichwani kwao na yanasaidia kampuni na kampuni anapokea na mwisho wa siku tokitoka pale wakiwa siku wanatafuta HR office wanatafuta sales watakumbuka Florence alipita hapa alisaidia hichi na hichi naomba umtafute yule mm -hmm. utatafuta wa kwanza kitu ambacho kilinitokea kwangu okay. umeona kilinitokea kwangu mimi okay. nilifanya CV people kama intern mm -hmm. nilivyoondoka baadaye narudi shule baada ya muda kampuni kataka kuongeza mtu kwa mtu wa kwanza kumfikiria ni wewe yule yule alikuja hapa mm. akafanya hichi na hichi kwa hiyo unachukuliwa unarudishwa. Kwa hiyo tunarudi pale pale usisahau kuandika vitu ambavyo achievement ambazo umezifanya pale. Hata kama sio quantify, kama ni quantify bwana namba zinahesabika. Yeah. Weka namba. Nimetoka katika kiasi fulani kufikia kiasi fulani. Inaonyesha kwamba unajua hata wewe mchango wako. Yaani kwamba huyu mtu alifika pale anafanya kazi lakini pia mchango wake anaufahamu. Umeona eh? Kwa hiyo inaonyesha kwamba unafahamu mchango wako. Ah kitu kingine cha kuandika tukishaandika achievement 
unaandika achieve sasa unaanza kushuka vitu vingine na kumbuka ule unapoandika the working experience unaweka katika mtiririko kwamba usianze um 2016 mpaka 2017 afu itakayofuata 2000 na kumi na saba mpaka mm. fumbi na kumi na nane unaona haijachanganyika ehe kwa hiyo anza ile ya juu kabisa yeah. unaenda chini 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 mpaka ya mwisho kabisa mpaka mm. mimi sivyo kati na anza nilikuwa nayo inaenda mpaka form 4 kwa sababu form 4 nilikuwa nilikuwa na volunteer okay. tangu nikiwa <laughs> nilikuwa napenda yani kujitoa yani natoka naenda nafanya hichi natoka naenda nafanya hichi hivyo kwa hiyo unajikuta kwanza ina unajifunza vitu vingi unajifunza vitu vingi sana mpaka yani na mwisho wa siku unajifunza vitu vingi na pia unapata cha kuandika mwenye CV yako ivutie Unaanza kuikomaza mapema CV. Ehe, unaanza kuikomaza mapema CV. <laughs> ah, kitu kingine ambacho labda sijakiongelea. Kitu kingine katika pale kwenye working experience. Hapa na sisi sababu ndo pale Nima kwenye nyama pale. Mm. Kitu kingine ni yale magap. Wanaita gap year. Unakuta mtu tuseme ni graduate. Ametoka amemaliza 2013 tuseme mm-hmm. kidato cha sita. Alafu akaja akajiunga 2017 chuo. Mm. Nikikuta hivyo nategemea kwamba huko katika working experience kwamba ulichelewa kuingia chuo. Yes. At least wenye working experience ile gap kule hivyo inazibika huko kwamba kuna mimi. kitu ulikuwa unafanya. Yes. Hao ni kwa aliyetoka chuo. Mm. Otherwise ueleze. Sasa so, sio utaeleze nini. Mm-hmm. Kwamba sikwenda chuo kwa sababu niko sada. Sasa hivyo uko sada lakini uweza ku volunteer yani yeah. uonyeshe hivyo. Kwa sababu ndio kweli wengi tunakosa sada unasubiri kidogo mpaka mwaka unaofuata lakini wakati hmm. nasubiri ilifanya kitu fulani. Hivyo ni vitu vya msingi sana. Ukiwa CV yako ikiwa na vitu kama hivyo, sasa una haki ya kusema kwamba ah mimi kwa kweli vijana tunakosa kazi siku hizi tunatafuta lakini tunakosa kazi. Kuna haya ni employment rate yani kazi ya kukosa ajira inakuwa wengi. Lakini kwa kumbuka unajua ni UN ni ILO eh, wana define unemployment kama hmm. ni ile hali ya kijana wa kijana kukosa kazi. Ya so kijana mtu kukosa kazi, huko akitafuta kazi. Kwa vile mtu yuko actively anatafuta kazi, alafu hajapata kazi. Mm. Sasa wewe ambao umekaa nyumbani umekunja nne mm. na wewe usijijumlishe katika ile kundo wewe haupo huko. <laughs> wewe uscomplain wakati wewe unahenga wakati hujatafuta kazi. Bila shaka. Kwa hiyo yani ile aliweka kichwani. Ah kitu kingine nimekuzungumzia kuhusu gap ile utofauti wa ule mm. muda kwamba haupo au hata wewe sasa umetoka kazi, umetoka shule mpango wako umekuwa vizuri umeenda umeanza hata yule ambaye ameshaanza kazi. Amefanya miaka yake miwili, baadaye kuna gepu pale, afu kuna mwaka mwingine tu anaendelea. Lile gepu inabidi ulielezee. Kwa sababu unapoliacha vile, mimi ninapokuja hivi nasema hey, mtu anafanya kazi hapa ah, hayupo, hapa alikuwa anafanya mm, nini hapo? Unakuwa ah, kuliko upoteza mlo kwangana na unaangalia CV ambazo kitu kime, vitu vimejipanga vizuri mm. kwa unaenda kule. Ah, kitu kingine jambo la pi, la mwisho ni kwenye kwenye working experience usirudie kuandika zile zile duties au zile achievement katika kila position. Tuseme uh, ulifanya field same IBN Africa kama HR. Mm. Duties zako zaziandika pale, miezi yako mitatu. Ulipotoka pale, wengine watu wanafanya hivyo. Natoka pale, umemaliza field pale, wasa nikati nasubiria mpaka tufungue, ngoja nifanye tena same nyingine. Ukaja CV people, position ile ile HR mm. officer. Sasa kwa sababu umeanisha andika za duties za usizikopi kama zilivyo ukaziweka tena kwa okay. huku kwingine kwa sababu utakuwa unafanya repetition ni kile kile na sidhani kama ni kweli kwamba duties zinaweza zikaze na fana <laughs> kwa lazima uonyeshe utofauti kwamba uongeze na vitu vingine kwa sababu tayari tushaona kwamba ulikuwa unafanya payroll ulikuwa unafanya hichi tayari tushaona hicho kwa hiyo sasa huku kwingine jaribu kuelezea na vitu vingine ambavyo huku haukuvichana lakini huku huku hakuvifanya lakini huku ulivifanya kwa hiyo unaviongezea pale uonekane skills zako zi si ni nyingi zaidi au zimetanuka zaidi. Okay. Ah kwanza nikushukuru kwa kuweza kumpatia elimu hii kwa mtazamaji wangu. Mm-hmm. Na pia nikimkumbusha mtazamaji wangu kipindi hewani ni kijana na jamii na hapa ni na dada Florence ambaye ametokea eh, taasisi ya CV People Africa ambaye anakuelezea wewe mtazamaji namna ya kuandaa CV ili hata ukienda huko mbele basi uonekane kwamba CV yako ni kweli hasa CV kama ulivyosema dada yenye nyama ili ushiba. Mm. <laughs> Naam. Eh, lakini wakati huo dada naamini tuna mambo mengi ya kuzungumza katika swala hili la CV mm-hmm. ingawaje vitu vile ambavyo ni vya muhimu sana umekusha vielezea. Mm-hmm. Na kwa sababu siku nyingine nitakuhitaji pia 
umfundishe mtazamaji wangu hmm. moja kwa moja kwa kuandika yani mtandao bao mtandao mm-hmm. na marker pen okay. ili uwe pale ubaoni mm-hmm. na mtazamaji wangu nitamuomba awe na pe, peni yake pale na karatasi na yawe okay. anaandika kwa sababu usipoandika hivi vitu mm-hmm. nadhani kwa kusikiliza tu unaweza ukapoteza mm-hmm. na CV ni kitu ambacho lazima kiandikwe naam asante sana kwa maelezo hayo uh, kuhusiana swala zima la kuandika hiyo CV lakini baada ya hapo mimi pia nataka ni nifahamu ulizungumza kwamba kuna aina kadhaa za CV mm-hmm. lakini kuna kuna hawa, kuna hivi vitu vina kuna CV mm-hmm. alafu kuna kitu kinaitwa uh, portfolio mm-hmm. sasa na tofauti yake ni nini hasa mm-hmm. kati ya vitu hivi vili hapa okay mm-hmm. uh, portfolio mara nyingi wanatumia watu wa graphics yeah. graphic designer hata photographers wanatumia kwa ile inaonyesha ni taarifa fupi ya kazi ambazo umezifanya kwa hiyo yeye kama photographer au tuseme hawa graphic designer ha, akiandika pale akiandika designing photograph taking photo yani kupiga picha mm. uh, ku design calendar sasa ku design calendar ka, unakuwa unamchanganya okay. unamkanganya yani unamkanganya kwa mtu na sasa ana design vipi mm. kwa hiyo sasa wale huwa wanaweka portfolio kwa hiyo atakuwa na CV yake alafu ana portfolio attach mm. na portfolio yake kwa anaonyesha baadhi ya kazi ambazo amewahi kuzifanya ndio tofauti wake mm. na pia hata CV ya graphic designer ukiangalia ukifungua tuleta kama ajaeka portfolio utaijui ni graphic designer kwa, kwa okay, okay, watu ambao tumesha experience na unagusa CV kila siku ukifungua vika hata sija sana nitajua hii ni graphic design mm. unaiona yani jinsi alivyopanga panga rangi rangi hapo iweka weka hapo unajua huyu ni graphic design Asante sana. Uh, tukiwa tunamalizia kipindi chetu sasa nyinyi uh, watu wa maswala wataalamu wa maswala ya CV. Mm-hmm. Mnawasaidiaje vijana hasa hao ambao tunawalenga wanaotoka mm-hmm. viuoni. Mm-hmm. Tukiacha na hao uh, CV za madereva bodaboda mm-hmm. au madereva magari mtu ambaye sasa aliendesha kwangu gari vizuri tu wala kuangusha kufanya ajali. Hiyo haina shida. Hao ambao wanatoka viuoni ambao ndio walengwa sawa mm-hmm. kipindi chetu cha leo hawa mnawasaidiaje katika kuhakikisha kwamba wana ushindani mzuri wa kuandika CV. Mhm. Ah uh, sisi tunachokifanya kwa sasa huwa tuna darasa ambalo huwa tunachukua watu wachache tunawafundisha kuhusu andishwa CV na vitu jinsi ya kuingia kazi uno what to expect at the job on the first day at work au mazingira ya kazi una expect utaka uta, taraj, unatarajia nini. Alafu pia kama hivi tunajitikia tunakuwa tuna, kuwa, tuna shiriki kwenye vyombo vya habari tunatoa habari kutangaza kwa kufundisha kuelimisha jamii Aa, tunatumia pia social media tunafundisha tunaelezea na pia ofisini kwetu tunakaribishwa muda wote kufika mm. ukifika pale unasema na hitaji na shida yangu ni hii utakutana na consultant yote atakuelekeza hivi na hivi na hivi na hivi ana unafundishwa okay, zafu ni free oh vizuri sana mm. umesema kwamba mna, mnafundisha pia mm-hmm. lakini inawezekana mtazamaji anaweza kuuliza eneo gani mko mm-hmm. wapi lakini pia sio mbaya pamoja na kwamba namba za simu zitapita pale mm-hmm. namba zenu za simu lakini pia sio mbaya ukimkumbusha mtazamaji hizo namba zako za simu mm-hmm. au namba zenu za simu ambazo pia uh, au hata email address kama kwa mawasiliano zaidi mm-hmm. ili aweze kupata msaada zaidi kutoka kwenu. Ah okay. Kwa kwetu si tuko ofisi zetu zipo ukifika Msasani Mall, Msasani Mall ambayo opposite na Osta Bay Police. Mm. Ukifika Msasani Mall pembeni yake kuna barabara ya vumbi inaingia. Utaona bango la CV people pale. Kenda moja kwa moja na ile barabara utafika ofisi zetu ziko ya kopande. Kama geti la 12 13 kutoka barabarani. Okay. Aa, namba zetu za simu ni 0758 961 961 okay. Aa, unaweza kutafuta kupitia barua pepe. Uh, farida f a r i d a farida at cvpeopleafrica.com okay asante sana naamini mtazamaji atakuwa ameshakamata hizo namba za simu mm-hmm. lakini pia atakuwa amepata hiyo pia address ya barua pepe kwa mawasiliano zaidi mm-hmm. nadhani iki kitu ambacho mmekifanya kitakuwa kinatugusa watu wengi mm-hmm. kwa sababu wengine ndio kwanza tuko katika mitiani ya mwisho pengine mm-hmm. vioni tunataka tujaribu kutafuta kazi huko na huko na kama ulivyosema kwamba CV ndio wewe wa kwanza mm-hmm. kwanza CV alafu wewe mm-hmm. watu wataangalia kwanza kitu ulichokiandika mm-hmm. kwa hivyo namna unavyoweza kumtract mtu kwenye CV yako ndivyo atakuwa unamshawishi aweze kukuita ndio kukuita kwa sababu <laughs> kama unavaa suti mm-hmm. kali <laughs> tai yeah. CV yako na kuikumbuka kuivalisha yeah. suti kali tai kwa sababu yeah. ile inafika kwanza kabla wow. we mwenyewe hujafika kuna vitu vingi katika CV kuna vitu kama ama naeleza kwa ufupi kuna vitu yeah. vinaitwa yeah. vya kufanya na vya kutokufanya mm. ndio kufundisha mtu mmoja kwa mfano 
kitu cha kufanya na vya kutokufanya na eleze kwa haraka haraka kwa ufupi kwanza usisahau kuangalia spam folder yako yani kwenye email yako umeshatuma CV umesha apply umeshatuma CV barua kila kitu usisahau kwa unaangalia spam folder sasa nyingine unaweza ukajibiwa imeenda kule kwenye spam uje kukumbuka mmm uh, ushapotea ndio umeshapita ehe na kuna sababu zinazosababisha na wewe pia kuna vitu ambavyo unaweza ukaviweka kwenye email yako kuna alama alama ze punctuation marks zile mm, ukiziweka kazi kwa nyingi uh, si, mta nani sijui tuiteje ina tabia kuipeleka ile email inaenda kwenye spam mm ukikaze okay, koma koma nyingi yeah. exclamation mark this, mabano nini um, nini zina inaenda moja moja kwenye spam kwa ni vitu vya kuangalia kitu kingine hakikisha CV yako iko vizuri katika grammatical na hakuna era yoyote uliyoandika mm-hmm. kwa sababu unapofungua CV au oh, ana tabia kuona makosa sijui kwa nini unapofungua ile CV naweza nikakuta pale ambako umekosea kuandika hata profile mm-hmm. lile neno tu umekosea kuliandika yeah. au jina lako mwenyewe umekosea kuandika Haya kitu kingine kwa hiyo ni unashauriwa kwa hiyo watu wajue ukiandika CV unaona kama siri ukishaandika CV yako mpe rafiki yako mtu naye muamini mwambie yes, naomba pitia hii CV mm, kwa sababu kuna ma edit pitia hii mm. CV angalia kama kuna kitu ambacho nimekikosea alafu ndio kishamaliza unaituma na kwa sababu hii CV pia unaipeleka IBN position ya HR officer sio utakayopeleka CV people position ya HR officer sio utakayopeleka kwenye telecom mm. HR officer ni tofauti kwa hiyo unatakuwa u tailor your CV yani weka CV yako kulingana na inakokwenda kitu kingine hakikisha LinkedIn profile na CV yako vinafanana kama watu wana LinkedIn profile ni vizuri kwa nayo ili kwamba mtu akisema mtu kwa sasa hivi ni recruitment consultant akiingia kwenye link ya kaandika Florence Nkini atanikuta ni recruitment consultant mm-hmm. watu wanafanya reference check akiangalia huku na huku siku hizi ndo tunakoelekea watu wanafanya reference check akiangalia huku na huku vifanani Ndiyo. kitu kingine kuwa makini na social media Instagram Facebook Ndiyo. na hizi nyingine kama kweli wewe kuna kitu ambacho umekiweka kule ambacho hutamani mwajiri wako akione ni bora usikike au tumie jina lako la nickname mm. kama wengine mm. tunavyotumia. Mm. Kwa kuwa makini sana na matumizi ya social media kwa sababu siku hizi watu wanafanya reference check kabla hujaajiriwa. Vitu vina utachunguzwa ujui ila unachunguzwa vibaya sana. Kwa hiyo hadi kule watu wanafika. Mm. Kwa kuwa makini sana. Kitu kingine ni pay attention to details. Yaani kuwa makini na JD ile job description ambayo umekuta sasa kwenye gazeti. Mm. Maelekezo aliyokupa. Kichwa cha habari cha email yako andika jina lako wala sio maombi ya kuwa accountant na wewe ufata vile vile sasa wewe umeambua andika kichwa cha habari andika hicho umeandika tofauti tayari umeshakosea ita soma nyingine CV yako hiyo ina size fulani napenda vizuri zaidi kwa two pages okay two pages na hilo pia ilikuwa ni swala la msingi kujua kwamba nyinyi kama wataalamu napendekeza CV iwe na two pages ukishamaliza working experience utaandika skills zako na wale referee wako two pages bila kusahau referee wako utakao weka kwenye CV yako ni watu ambao wanakufahamu. Mm-hmm. Kesho na kesho kutwa anapigiwa simu na mfahamu Florence Nkini. Anafahamu jirani yangu bwana. <laughs> Ana utendajiweka kazi asifahamu jirani yangu. <laughs> Sio vizuri. Mm-hmm. Au lecture yako kwa sababu ni lecture anawafundisha wengi. Unamfahamu Florence Nkini? Ah simfahamu. Kwa sababu mpo wengi. Kwa hiyo hata kama ni lecture mweke mtu ambaye hata alifanya alikusimamia field anajua kuhusu wewe. Alafu kitu kingine um, Urizile fronts za kuandika CV, ile email au cover letter. Mm. Hakikisha ni 12 zile size yake ni 12, mm. alafu umetumia professional. Kuna Helvetica, Ario, Times mm. New Roman mm. zile ndo professional. Mm. Mambo ya kwenda kwenye zile zimlalo <laughs> nini nini ah ziliacha kwa sababu hata wao zinapata shida kusoma. Mm. Alafu pia epuka rangi rangi kwenye CV yako. Wewe bwana sio graphic designer. <laughs> epuka rangi rangi hakuna sababu okay. ya kuweka zile rangi jano green Dini, blue nini nini, nini epuka kitu kingine usitumie vifupi kwa mfano umemaliza University of Dar es Salaam tunaandika UDSM hiyo CV anaipokea uh, mtu ambaye sio mtanzania UDSM utamchanganya yes. andika University of Dar es Salaam kwenye mabano UDSM kama kweli unaipenda iwepo pale mm. kitu kingine uh, hakikisha JD ya I mean CV yako ina keywords ambazo zina match na kwenye job description na kile kilichoandikwa pale mm. kwa mfano um tuseme JD ya mtu ambaye anatafuta accountant mm. awe ana uwezo wa kutumia pastel okay. au zile uh, accounting software zenzi zimeandikwa pale CV yako katika kuandika ukumbuke katika skills usisahau kuweka ile pastel mm. ili kwamba vi match 
au awe mtu anajua kutengeneza payroll, anajua kufanya payroll. CV yako nawe katika duties Mish. and responsibilities hakikisha kile kitu umekiondeka. Kwa mfano mm. wenzetu wameshaendelea, anayefanya ile first screen ni computer. Okay. Ina scan JD na CV yako mm. unazisscan. Cha huko kama huko kuna maneno na machi huko na huko asimia fulani unaitwa. Mm. Sasa kama hauja <laughs> vija machi utaitwa. Cha mwisho. Mm. Cha mwisho tell the truth. Andika ukweli. Usidanganye. Usidanganye <laughs> kwa sababu utakuja kuitwa kwenye interview sasa unaulizwa kuhusu hichi unakuwa hujui. Uta ulizo swali moja mm. wewe unapenda eh, mimi I like reading books na kwenye interview hey, tu alize kitabu chako cha mwisho cha kisoma nakwambia how the bus driver hicho kitabu hata tumekisoma <laughs> form 2 <two>, form 1 <laughs> muone eh? mm. na keep it simple clear okay. and i catch asante sana uh, dada Florence nkini kutoka CV People Africa mm -hmm. e, ni kushukuru sana kwa kuweza kuungana nami katika kipindi hiki cha saut, eh, kijana na jamii na hasa tulivyokuwa zaidi tunazungumza kuhusiana swala zima la maandalizi ya uandishi wa CV. Mm -hmm. Bila shaka mtazamaji atakuwa amefaidika na haya ambayo umeeleza hapa. Mm -hmm. Nashukuru sana. Asante. Na nitakavyo kuhitaji tena IBN TV Africa naomba uoneshe ushirikiano kama leo. Asante. Kwa sababu bado nitakuhitaji zaidi. Asante. Asante sana. Mtazamaji wa IBN TV Africa hivi ndivyo tunavyomaliza kipindi hiki cha kijana na jamii ambapo ulikuwa nami Mujahid Rashid na mgeni wangu alikuwa ni Dada Florence Nkini akitokea CV People Africa ambaye alikuwa anaeleza hasa namna ya wewe kuiandaa hiyo CV yako ili ukipeleka mbele basi iweze kuonekana kweli umetoka chuo au imeandaliwa na mtu ambaye anajitambua endelea kufuatilia vipindi hivi na vingine vinavyoruka hapa IBN TV Africa kwa niaba ya mgeni wangu na kwa geni kwa heri na asante